வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் ரிம் அண்ட் ஃபேஸ் அலைன்மெண்ட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த அலைன்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் மூலமாக வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மிஸ் அலைன்மெண்ட் இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பேரலல் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆங்குலர் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டு இப்போ இந்த பேரலல் மிஸ் அலைன்மெண்ட்காக நம்ம வந்து வெர்டிக்கல் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா மெத்தடும் ஆங்குலர் மிஸ் அலைன்மெண்ட்காக வந்து ஹரிசோண்டல் மிஸ் அலைன்மெண்ட் சொல்லிட்டு இன்னொரு ஃபார்முலா மெத்தடும் சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரிமன் ஃபேஸ் அலைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ரீ அலைன்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்மளோட ஷாஃப்ட்டுக்கும் அதாவது பம்போட ஷாஃப்ட்டுக்கும் மோட்டோட ஷாஃப்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்டீல் டூல் வச்சு ரஃப் அலைன்மெண்ட் செக் பண்ணிக்கணும் ஸ்ட்ரேட்டேஜ் மெத்தட் மூலமாக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதை செக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எது ஹைட்டாக இருக்குது எது லோவாக இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்விம் ஆட் பண்ணுறதோ ரிமூவ் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நீங்கள் வந்து மோட்டருடைய பேஸில் வந்து சாஃப்ட் ஃபுட் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிவிடுங்க இன்கேஸ் சாஃப்ட் ஃபுட்டு இருந்துச்சுனாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்விம் கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அலைன்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து இந்த அலைன்மெண்ட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து பம்ப்பு நம்ம வந்து ஃபிக் இது வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ்டு மிஷினாக வச்சுருக்கோம் இது வந்து மோட்டரு இது நம்ம வந்து மூவபுள் மிஷினாக வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து டயல் இண்டிகேட்டருடைய கிளாம்பை வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய பம்ப்பு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டயலை கொண்டு வந்து மோட்டரோட கப்ளிங் மோட்டரு கப்ளிங்குடைய ரிம்லையும் இன்னொரு டயல் இண்டிகேட்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா மோ மோட்டரோட கப்ளிங்கோட ஃபேஸ்லையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இதுக்கு இந்த அலைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில டைமென்ஷன் எடுக்க வேணும் அது என்னென்னு பார்த்துக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு அது என்னென்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்துக்கலாம் இது வந்து ஏ பி அண்ட் சி இந்த ஏன்றது என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு நிமிஷம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏ டைமென்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம் இப்போ இது வந்து கப்ளிங்கோட ரிம் அதாவது கப்ளிங்கோட ஓடி வச்சுக்கலாம் மோட்டரோட கப்ளிங்கு ஸோ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபேஸோட டயல் இண்டிகேட்டரோட ப்ளஞ்சரை இந்த பாயிண்டில் செட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்டில் செட் பண்ணாக்கா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது ட்ராவல் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது இங்கே நம்ம பாயிண்ட்டு சென்ட்ரல் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஆகக்கூடிய ட்ராவல் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம ஏன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து ஷாஃப்ட்டு இது வந்து நம்ம ப பாயிண்ட் வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபேஸோட ஃபேஸ் டயல் இண்டிகேட்டரோட பிளஞ்சர் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஷாஃப்டோட சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து இன்ட்டு டூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் அதாவது ஃபேஸ் டயல் இண்டிகேட்டரோட ட்ராவலிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து ஏ டைமென்ஷனை வந்து மெஷர் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பி டிஸ்டன்ஸ் பி டிஸ்டன்ஸ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மோட ரிம் டயல் இண்டிகேட்டரோட ப்ளஞ்சர் சென்டர்லேருந்து மோட்டருடைய ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டோட போல்ட்டு சென்டர் அதுதாங்க பி டிஸ்டன்ஸு சி டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோட்டருடைய ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டு போல்ட்டோட சென்டரு பேக் ஃபுட்டோட போல்ட்டோட சென்டர் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து சி டிஸ்டன்ஸுங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நான் வந்து சொன்னபடி இந்த ஏ ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நான் இங்கே மெஷ் மெஷர் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம்மு பி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்மு சி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகேங்களா கப்ளிங்கோட ஸ்பேஸ் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பம்போட கப்ளிங்க்கும் மோட்டருடைய கப்ளிங்க்கும்
அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிம் டைல் இண்டிகேட்டரோட பார் சேக் வந்து மெஷர் பண்ணணுங்க இதில் வந்து இந்த ரிம் அண்ட் ஃபேஸ் அலைன்மெண்ட்டில் நமக்கு ரிமோட டைல் இண்டிகேட்டர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மட்டும் பார் சேக் செக் பண்ணால் போதுங்க ஃபேஸ் டைல் இண்டிகேட்டருக்கு பார் சேக் செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இது எப்படி செக் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சேம் கே நான் இப்போ வந்து பார் சேக் எப்படி இருக்குது பார்த்துன்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ பார் சேக் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு பிளைன் ஷாஃப்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி பிளாக்கு இந்த வி பிளாக் வந்து ரெண்டு பக்கமாக வச்சுக்கிறோம் ரெண்டு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மிடிலில் வந்து சென்டராக வந்து ஷாஃப்ட்டை பொசிஷன் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பொசிஷன் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதே பொசிஷனோட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதே சேம் ப்ளேஸை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பம்பு கப்ளிங்கில் போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க ஃபிக்சர்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பிளைன் ஷாஃப்டில் அதே அதில் என்ன டைமென்ஷன் இருக்கோ அதே டைமென்ஷன் வேறு டிஸ்டன்ஸ் அளவுக்கு இதை நம்ம வந்து பொசிஷன் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி டைட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஓகே டைட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம ரிம்மை வந்து மட்டும்தான் நம்ம வந்து பொசிஷனில் வச்சுருக்கோம் ஃபேஸை வந்து வைக்கலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து இந்த அலைன்மெண்ட்டில் வந்து ஃபேஸை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை ரிம்மோட பார்ஸாக மட்டும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து நம்ம ஃபேஸை வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து கிராவிட்டி ஃபோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய வெயிட்டை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக நான் டைல் இண்டிகேட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட் வந்து ஃபேஸில் வந்து ரீடி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலே இருந்து டுவெல் ஓ கிளாக்கில் இருந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரொட்டேட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து டய ரெண்டு டயலுமே வந்து ஃபிக்சர்ஸ் வந்து கீழே கீழ் செட்டிங்க்கு வந்துடும் அதாவது சிக்ஸ் ஓ கிளாக் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் நான் எஃப்பில் இருக்க ரீடிங் மட்டும் நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய பார் சாக் அதாவது ஆறு டயல் இன்டிகேட்டரோட பார் சாக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எம்எம் வந்து நான் நோட் பண்ணி எனக்கு வந்து கடைசி ரீடிங் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எம்எம் ஸோ ஓகேங்களா இதை நம்ம வந்து நம்ம நம்ம நோட்டில் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண பார் சேக் வேல்யூவை நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எம்எம் இதில் நான் கொடுத்துருக்க டைமென்ஷன் எல்லாமே வந்து எம்எம் மட்டும்தாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து நம்ம இப்போ வந்து பார்க்கக்கூடிய அலைன்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய அலைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டு இப்போ வெர்டிக்கல் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டுக்கு உண்டான ஃபார்முலாவை பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வெர்டிக்கல் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டில் ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வெர்டிக்கல் பேக் ஃபுட் வெர்டிக்கல் உண்டான ஃபார்முலாவை இங்கே நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வெர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டிவைடட் பை ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை டூ ஓகேங்களா பேக் ஃபுட் வெர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டிவைடட் பை ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை டூ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ரீடிங்ஸ் எடுக்கலாம் ரீடிங்ஸ் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு டைல் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இது வந்து ஃபேஸ் ரீடிங்க்காக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிம் ரீடிங்க்காக இது வந்து ஆறு நம்ம நேம் வச்சுருக்கோம் இது வந்து எஃப் நேம் வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எஃப் டைலுக்கு உண்டான ரீடிங் டேபிளு இது ஆறுக்கு உண்டான ரீடிங் டேபிளு ஓகேங்களா ஸோ வந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பொசிஷனுக்கு டைல் இண்டிகேட்டர் ரொட்டேட் பண்ணி பாட்டம் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே இது வந்து டுவெல் பொசிஷன் இது சிக்ஸ் பொசிஷன் இது த்ரீ பொசிஷன் இது நைன் பொசிஷன் ஸோ நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து ரெண்டு டைலையுமே வந்து சிக்ஸ் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே ஸோ பாட்டமுக்கு இப்படி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் எஃப் எஃப் டைலில் ஜீரோ செட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆர் டைல் இண்டிகேட்டரில் வந்து ஜீரோ செட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு டாப் அண்ட் பாட்டமில் பார் சேகோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எம்எம் கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து நம்ம டைரெக்டாக ஜீரோக்கு பதிலாக பார் சேக டைரெக்டாக நம்ம டைல் இண்டிகேட்டர்லேயே மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எம்எம்க்கு செட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து எஃப
இந்த ரிம் அண்ட் ஃபேஸ் அலைன்மெண்ட்டில் பார்ஸ் ஆக இப்படி தாங்க மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா மைனஸ் பண்ணிவிட்டு கிளாக் வைஸில் நான் இங்கே மார்க்கிங் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கிளாக் வைஸில் சிக்ஸ் பொசிஷன்லேருந்து டுவெல் பொசிஷனுக்கு கிளாக் வைஸில் கொண்டு போங்க ஓகே முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெண்டு ஷாஃப்ட்டுமே ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஷாஃப்ட்டுமே ரொட்டேட் பண்ணி டுவெல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு டுவெல் பொசிஷனில் என்ன ரீடிங்கோ அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எஃப்டையில் ப்ளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம்ஓ ஆர் டைல் இண்டிகேட்டரில் ப்ளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம்ஓ நான் எனக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கு ரீடிங் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இதை வச்சு நம்ம கால்குலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வெர்டிக்கல் மிஸ்லைன்மெண்ட்காக ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவுக்கு உண்டான அப்சர்வேஷன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் இது வந்து ஃபார்முலாவுக்கு உண்டான டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏ ஏனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர் ஆஃப் த ஃபேஸ் டைல் இண்டிகேட்டர் ட்ராவல் ஓகே பி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ரிம் டைல் இண்டிகேட்டர் பிளஞ்சர் சென்டர் டு தி மூவபிள் மிஷின்ஸ் ஃப்ரண்ட் ஃபுட் போல்ட் சென்டர் சி சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த டிஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மூவபிள் மிஷின் ஃப்ரண்ட் ஃபுட் அண்ட் பேக் ஃபுட் போல்ட் சென்டர் எஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டைல் இண்டிகேட்டரோட ரீடிங்கு ஆர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிம் டைல் இண்டிகேட்டர் ரீடிங் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து கால்குலேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு எஃப்க்கு கிடச்ச ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைட் பை ஏவோட டைமென்ஷன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு பியோட டைமென்ஷன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே ப்ளஸ் ஆரோட ரீடிங் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்குலேஷன் போடலாம் பாயிண்ட் த்ரீ டிவைட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது ஸோ நம்ம இதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் ப்ளஸ் எம்எம் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வெர்டிக்கல் கொண்டான மிசைல் மெண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் செவன் எம்எம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பேக் ஃபுட் வெர்டிக்கல் உண்டான ஃபார்முலாவை டைமென்ஷனோட கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ எஃப் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி கிடச்சது வந்து பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் டிவைட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு பியோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து சியோட வேல்யூ ப்ளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ இல்லையா ஸோ நம்ம இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணுவோம் பாயிண்ட் த்ரீ டிவைட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு கிடச்ச ரீடிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு ப்ளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ வந்து பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வெர்டிக்கலு பேக் ஃபுட் வெர்டிக்கலோட ஆன்சர்ஸ் கிடச்சாச்சு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இதை வச்சு எப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம்
இப்போ நமக்கு வெர்டிக்கல் மிசில்ன்றோட ஆன்சர் கிடச்சாச்சு இப்போ கிடச்ச ஆன்சரு ப்ளஸில் இருந்துச்சுன்னா மோட்டோட ஃபூட் வந்து ஹையில் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம ஷிமுவை ரிமூவ் பண்ணணும் அதுவே மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா மோட்டோட பேஸ் ஃபூட் வந்து லோவில் இருக்குது நம்ம ஷிம்மை ஆட் பண்ணணும்னு மீனிங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி காட்டுறேங்க ஸோ நமக்கு இங்கே கிடச்சக்கூடிய ரீடிங் வந்து ப்ளஸில் இருக்குது பாயிண்ட் செவன் எம்எம் இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் ஓகேங்களா இதான் நமக்கு கிடச்சது இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபுட் வெர்டிக்கலு இது பேக் ஃபுட் வெர்டிக்கலு ஸோ வந்து ப்ளஸில் இருந்ததுன்னா நமக்கு ஃபுட் ஹையில் இருக்குது ஸோ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பாயிண்ட் செவன் வந்து ஷிம்மு வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் இங்கே வந்து பா ஒன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் வந்து ஷிம்மை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இங்கே வந்து ரிமூவ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் ஷிம்மு ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பாயிண்ட் செவன் எம்எம் ஷிம்ஸு ஓகே பண்ணுறீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அலைன்மெண்ட்டு கரெக்ட் ஆகிடுங்க ஓகேங்களா அதுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேஸை டைட் பண்ணி ஒருக்கா நீங்கள் வெறும் ரிமூவில் டயல் இண்டிகேட்டர் அதாவது வெர்டிக்கல் மெசேஜ் மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் வெர்டிக்கல் மெசேஜ்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து அரிசாண்டல் மெசேஜ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணுங்க அதாவது ஆங்குலர் மெசேஜ்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலாவை நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து ரிமன் ஃபேஸ் அலைன்மெண்ட்டில் நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடியது அரிசாண்டல் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை நம்ம திரும்பி இதுக்கு அப்படியே நோட் பண்ணிப்போம் ஏ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் பி பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சேம் கப்ளிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேம்ங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடியது வந்து அரிசாண்டல் மிஸ் அலைன்மெண்ட்டில் எப்படி ரீடிங் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இது தான் வந்து ரீடிங் டேபிளு இது வந்து எஃப் டயல் இண்டிகேட்டருக்கு உள்ளது இது வந்து ஆர் டயல் இண்டிகேட்டருக்கு உள்ளது ஓகேங்களா ஸோ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு டயலையுமே வந்து நைன் ஓ கிளாக் பொசிஷனு கொண்டு வந்துடுங்க அதாவது இந்த இந்த பொசிஷனு கொண்டு வந்துடுங்க இந்த ரெண்டு பொசிஷனு கொண்டு வந்துட்டு நைன் ஓ கிளாக் பொசிஷனில் நீங்கள் ரெண்டு டயலையுமே ஜீரோ செட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நைன் ஓ கிளாக்கில் ஜீரோ செட் பண்ணியாச்சு செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நைன் ஓ கிளாக்கில் வந்து த்ரீ ஓ கிளாக்குக்கு கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஓ கிளாக்குக்குள்ள பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் த்ரீ ஓ கிளாக்கில் வந்து ரீடிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு ஷாஃப்ட்டுமே பம்பு ஷாஃப்ட்டு மோட்டர் ஷாஃப்ட் ரெண்டுமே ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு த்ரீ ஓ கிளாக் பொசிஷனில் வச்சுட்டு திரும்பியும் நீங்கள் ரீடிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன ரீடிங் வருதுன்னா எஃப் எஃப் டயல் இண்டிகேட்டரில் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ எம்எம் வருது எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஆர் டயல் இண்டிகேட்டரில் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் வருது ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபுட் அரிசாண்டல் கால்குலேஷன் பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் வந்து பியோட வேல்யூ ப்ளஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீன்றது வந்து ஆரோட வேல்யூ டிவைட் பை டூ ஸோ இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டபுள் சிக்ஸ் மைனஸ் ஆர் டிவைடட் பை டூ வந்து பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து உங்கள் டோட்டல் வேல்யூ வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபுட் அரிசாண்டல் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எம்எம் இப்போ பேக் ஃபுட் அரிசாண்டல் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மைனஸ் பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு 
200 plus 600 b plus c would have value plus minus 0.3 divided by 2. So, you will the answer uh, minus 1.06 minus 0.15. So, you will the total value on the minus 1.21 mm. So, now we will the BFH value on the So, this is the value of the horizontal missile element. On the Adjust the panel and solve the problem. So, the horizontal missile element or answers number can be reached. Okay. Now, when we have to calculate the values, when we have minus layer, the two values. For example, now when we in case when the horizontal missile element la plus la reading when the china motor when the right side layer can meaning. So, when the right side when the left side number can do or nanga. Adive minus la when the china. Motor on the left side layer ke, number left side layer right side ke kondu pogo nae. Adhe thanga inge naan note pane chhukke. Paakla. Ipo pati na naamke karche value pati na minus la under ke, so F of H chhoda value on the minus 0.42 mm. B of H pati na minus 1.21 mm so vande ipa minus la irukadanaala vande motor vande left side la irukke so namba left la irundha right side ku kondu povanum okay ingala so vande idu vande front foot idu vande back foot so namba inga vande 0.42 mm vande inga irundhu push pananum inga pathinga One point two one mm and push panano. Okay, now the every push panano patina. Upon the the motor clear. This is our base. Now, now base clear. So, now by here, one day, dial indicator set panro. The car nello one dial indicator set panro. Set pan ite. Here, now our jack bolt turko. அதே மாதிரி இங்க நமக்கு ஜாக் போல்ட் இருக்கும் சோ வந்து நம்ம இங்க ஒரு டயல் இன்டிகேட்டர் செட் பண்றோம் இங்க ஒரு டயல் இன்டிகேட்டர் செட் பண்றோம் செட் பண்ணிட்டு இங்க 0.42 வரைக்கும் இத நம்ம வந்து ஜாக் பண்றோம் 1.21 க்கு mm வரைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஜாக் பண்றோம் ஜாக் பண்ணிட்டு 0.42 வந்த உடனே இத ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க 1.21 வந்த உடனே இத ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வெர்டிகல் அலைன்மென்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஹரிசண்டல் இப்போ பண்ணிட்டோம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க எல்லா பேஸ் போல்ட்டியும் வந்து டைட் பண்ணிட்டு திருப்பி அலைன் அலைன்மென்ட் வந்து ரீசெக் பண்ணிக்கோங்க பேஸ் பேஸ் ஃபிரேம் போல்ட்ஸ் வந்து டைட் பண்றப்ப எப்படி டைட் பண்ணா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இது மே மோட்டரோட பேஸ் ஃப்ரேம் வெச்சுโกங்க சோ நம்ம வந்து இத நம்ம 1 னு எடுத்துக்கலாம் இத 2 னு எடுத்துக்கலாம் இத 3 எடுத்துக்கலாம் இத 4 எடுத்துக்கலாம் இப்ப நாலு பேஸ் ஃப்ரேம் போல்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இத டைட் பண்ணுங்க இந்த போல்ட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் பட் பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் இத பட் பண்ணுங்க थर्ड இத பட் பண்ணுங்க फोर्थ இத பட் பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் போல்ட்ட வந்து 50% வந்து டார்க் கொடுத்து டைட் பண்ணுங்க அப்புறம் செகண்ட் டைட் பண்ணுங்க थर्ड டைட் பண்ணுங்க फोर्थ டைட் பண்ணுங்க லாஸ்ட் வந்து 100% டார்க் கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் போல்ட்க்கு அப்புறம் செகண்ட் கொடுங்க அப்புறம் थर्ड கொடுங்க அப்புறம் फोर्थ கொடுங்க அப்புறம் ஃபுல்லா செக் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு டைம் வந்து இந்த மாதிரி ফুল ரீடிங் 12 o'clock பொசிஷன்ல வெச்சிட்டு நீங்க 3 o'clock 6 o'clock 9 o'clock ல எல்லா ரீடிங் நோட் பண்ணிட்டு திருப்பி 12 க்கு வரும்போது ஜீரோ வரணும் कंफर्म பண்ணிக்கோங்க நீங்க எடுத்த ரீடிங்க வந்து நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம ரிமைன் ஃபேஸ் அலைன்மென்ட்ல Vertical missile alignment or horizontal missile alignment. Thanks for watching this video.